，我还指望着一个姨养老呢。妈，你现在怎么站到他那边了？哎，你要认清现实，这林家的财产呐、啊，已经拿不到了。这一个亿的财产，也够我们下半辈子吃香的喝辣的了。他就是为程英雪花的钱，我瞧不上。别这么说了，再怎么样，咱不能和钱过不去呀、啊。那我呢？我为了得到林家的财产，陪姓叶的老东西睡了那么久，最后什么都没得到。而他程映雪呢？他从小到大什么都不如我，他凭什么都不用付出，就能光明正大的嫁给林家？哎，我说程玉啊，这不都是你自己自找的吗？都嫁给林一龙了，还去爬他爸的床，这回好了，成寡妇了，钱也没了。人财两空喽，我们家的事儿还轮不到你说话，你们两个给我滚出去！哟，你嚣张什么呀？你还以为你自己是豪门富太太呢？都被人家赶出来了，跟我吼什么呀？谁怕你呀？哎，刚才你求我们月月的时候，你可不是这个态度啊！那你们家程月刚才也没说自己被赶出豪门了呀？滚！你们两个给我滚出去！走就走，老娘还不稀罕待呢。刚死了老公，晦气的很。老二，走，你回来干什么？我拿我家东西，我喂狗也不能留给你。英雪啊，我是你二婶儿，改天我和你二叔去林家看你啊。咱们亲戚之间一定要多走动走动。哦，好的。哎，那我就先走了啊。老二，你等等我，干什么都那么快，气死我了。怎么会有这么势利的亲戚？哎呀，月月，你没事吧？千万可别气着了肚子里的孩子。一龙，你说我们会不会真气到他肚子孩子了？你放心好了，这个女人什么事都没有，她演技好得很，上次也用了这一招，老套路了。那就好，我们有什么恩怨都是大人之间的事，不能关心到孩子。我知道了，英雪，毕竟她肚子里怀的也是我们林家的骨肉。也算是我的同胞兄弟，只要他们成家，不再搞事情，我会让他的孩子无忧无虑的过一辈子。嗯，你们两个还在这干什么？想气得我直接流产是不是？程玉，你现在还怀着孩子，不要动这么大的气，对孩子不好的。你少在这儿猫哭耗子假慈悲，要不是你们两个，我能气成这样吗？我看你们巴不得我肚子里的孩子出事。没人和你们争家产，你怎么会这么想呢？我们对你的孩子没有任何恶意啊！我不想听你们两个在这儿说话了，赶紧给我滚出去！算了，叶璇，他已经疯了，我们的事情已经说清楚了，我们回去吧。那好吧。哎，你们别走！你答应我的一亿三千万，赶紧给我转过来！你们好去结婚。拜托之后，道长。哎，那就好，那就好。妈，你为什么要跟他们要钱？哎呦，我还不是为了我们一大家子人吗？你现在已经斗不过林一龙了，我们还不如拿点钱算了。斗不过，我还就不信了。哎呦，月月，你还想什么呢？你都跟他斗了那么多次了，你就没有斗过他？你现在呀，就在家安心养胎吧。我就是气不过，我得不到的东西。他们也别想得到，那你想怎么办呢？妈，姓叶的那个老东西，在国外还有个私生子。什么？私生子？那他爸给他妈到底戴了多少顶绿帽子啊？怎么又一个私生子？到底有多少个私生子啊？我管他多少个。现在我肚子里的孩子还没出生。我没资格和他们争，但是国外的那个已经成年了，我给他打电话，让他回来和林一龙争家产，最好让他们争个你死我活。快，快打电话！喂，叶晨吗？喂，你是谁？别管我是谁，现在你爸已经死了。家里有几十亿的财产等你分，你要是想要钱，就赶紧从国外滚回来。
，真能行吗？我不管，我就是不想让程英雪和林一龙过得好。就是。咱们原先在林家住的好好的，哼，非得被赶出来。这程映雪就是捡来的一条狗，他们凭什么比我过得好？哎，我不管你们怎么搞，我年纪大了，我也管不了了。只要林一龙把钱转过我就行。哎，妈，如今我爸妈都已经离世，他们的财产也都由我来继承。我也会接任林氏集团的董事长。这么年轻，三十岁都不到吧？谁叫人家有个好爹妈呢？突然就空降当董事长了？怎么突然就换董事长了？程月那个女的去哪里了？会不会查出我亏了公司的公款啊，好几百万呢？那岂不是我要去坐牢？不行，不能这么让他当董事长。我不同意。哼，你哪里不同意？哼，大家都来看看。这个小伙子才多大的年龄，就想当董事长？你有经验吗？能带我们大家发财吗？是啊，是啊。当董事长是年轻了一点。我们在林家打拼这么多年，你一来就想坐享其成吗？我继承了我爸妈的股份，我是公司的大股东，怎么有什么问题吗？你是大股东不假，我们怎么知道你能带我们大家发财？你总得拿出点东西让我们信服吧？说的有道理。<笑>那你说我应该怎么做呢？没想到他这么好拿捏，最起码从基层做起吧。在基层锻炼个几年，熟悉了公司的业务，才能当董事长。等他在基层那几年，我可以把亏空公司的证据给删掉。嘿嘿，想的不错啊，老王，让我到基层工作几年，这样。就没有人查你亏空公司的公款了是吧？什么？亏空公款？什么？他怎么知道我在想什么？老王，什么亏空公款啊？我怎么知道？你小子在胡说八道什么？我老王兢兢业业在公司这么多年，你一来就说我亏空公款，你是安的什么心？哦，我知道了，你是在报复我，没让你当上董事长是吧？大家都看看。我只不过是给他提个建议，去基层待几年，他就冤枉我亏空公款。这种人有什么资格当我们的董事长？表演的真好啊，老王！要不是我手里有证据，我还真相信是我冤枉你了。不，这不可能！他今天才刚进公司，怎么可能会有证据？一定是在诈我。你有什么证据拿出来给大家看看？好，那我就分给大家看看。我这个人啊，做事有个习惯，做每件事情之前，我都会调查的清清楚楚。所以各位在林氏工作的所有资料，我都查了一遍。果不其然，有惊喜呢。来，大家看看。老王，这怎么回事？啊？是啊，老王，你别这样看我，上面写了什么？老王，你身为公司的财务经理，竟然拿走公司这么多钱，五百多万，你好大的胆子！不，不可能，假的，这一定是假的。好了，别再解释了，你留着给警察说吧，在来之前。我已经报案了，五百多万，够你把牢底坐穿了。董事长，董事长，你听我说，我错了，我伤了老夏一脚，我要去坐牢，我的家人怎么办？他们会不会饿死的？你给我说这些有用吗？据我所知，亏空了这五百万，一分钱没有用在你老婆孩子身上，全都给你的小三儿买车买包了。你怎么还有脸说上有老下有小？你既然连这些都查到了，那不然呢？你真以为我很好糊弄是吧？完了，完了！现在你们其他人还有意见吗？没有，没有，没有，没有，没有我们都同意你当董事长。是是
，那就好，没什么事儿，我们就散会吧。着什么急呀、啊？这股东大会我都还没到场，怎么就结束了？哎，这人是谁呀、啊？你是什么人？自我介绍一下，我叫叶晨，是死去叶老的大儿子，你的哥哥。哼，你说什么？我的哥哥？这不可能！我妈从来没告诉过我还有个哥哥。啊？你别误会，咱俩是同父异母的兄弟。我爸在和你妈结婚之前就生下了我。那你是我爸的私生子，可以这么说吧？你有什么证据？这是亲子鉴定，你可以看看真假。真行啊！这里有一个没出生的孩子，现在又来了一个比我还大的哥哥，叶海啊！你到底要生几个孩子？既然是真的，这老叶也太过分了，竟然变个雷诺都有这么大的孩子了。是，说吧，你今天来想要干什么？我那个短命的爹留了这么多遗产，你不会想独吞吧？哼，你是来分遗产的？哎，不不不不，不是分，是独吞，这所有的一切。都是我林氏集团，你是在做梦吗？哼，我奉劝你抓紧把遗产交出来，不然的话，不然的话怎么样？进来吧。这这是干什么？哎，大家不要紧张，你们只要乖乖听话，我保证你们没事。你叫那么多人过来。是要直接抢？哎，话不要说的那么难听，我只是合理的继承我爸留下的遗产罢了。你一个私生子，有什么资格继承遗产？更何况，叶海是入赘我们林家的，他有什么遗产让你继承？那我不管，只要你同意，不就行了？看来你今天是要明抢呀，老公。别跟他废话，他要是不愿意给的话，咱们就让保镖打到他给为止。听到我老婆的话没有？如果不想受皮肉之苦的话，就乖乖的把遗产交出来。各位股东不要怕，有我在，没人敢把你们怎么样。你还是先顾好你自己吧。给我上！我、嗯、我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哼，什么臭鱼烂虾，也敢跟我动手？没用的东西，没想到你有两下子，怪不得这么嚣张。